Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. With Dashway Talks, you will stay up to date with all the latest business updates in China. Every day, you will learn from China-based experts who share their knowledge about the Chinese market in two to five minutes. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Vous avez récemment fait une conférence sur la fin des Wufi et des joint ventures. Quelles sont les conséquences de ce changement Alors, à partir du 1er janvier 2020, euh, la loi sur les Wufi et la loi sur les joint ventures va être annulée. Euh, la nouvelle loi sur les investissements étrangers prévoit une période de transition de 5 ans. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour les anciennes sociétés, vous pourrez décider de 2020 à 2025 si vous passez sous le nouveau régime, qui est le régime de la loi sur les sociétés. Et à partir de 2025, ça sera obligatoire. Pour les nouvelles sociétés qu'on commence à constituer à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2020, on sera sur le régime de droit commun chinois du droit des sociétés. Donc, ce sera des sociétés classiques chinoises à responsabilité limitée. Il n'y aura plus de Wufi, il n'y aura plus de JV. Concernant les joint ventures, Qu'est-ce qu'il faut faire avec son avocat et dans quel délai pour être en règle Alors Bien souvent, pour les jeunes ventures, les investisseurs étrangers n'ont pas forcément la dernière version des statuts et du contrat de JV. Donc la première chose à faire euh, en prévision du changement euh, qui arrive, c'est d'envoyer quelqu'un, son avocat ou un employé de la jeune venture à auprès de l'administration de l'industrie du commerce pour retirer les derniers statuts et les derniers contrats de JV et pour être sûr que les documents qu'on a en main sont bien ceux qui ont été déposés le jour de la création ou lors des modifications. Une fois qu'on a ces documents, il faut bien entendu les donner à son avocat pour qu'on puisse les regarder ensemble et voir s'il y a matière ou pas à changer les statuts et les contrats de pour bénéficier de la nouvelle loi. On a compris que la nouvelle loi permettait de rebalancer le pouvoir des directeurs vers les actionnaires dans le cas des joint ventures. Dans quelle mesure la structure ancienne, où le directeur a plus de pouvoir que les actionnaires, pourrait bloquer ce changement Alors, Effectivement, le... le, le le conseil d'administration perd son pouvoir d'autorité suprême de la JV. C'est transféré au conseil des investisseurs. Euh, on va dire aujourd'hui, euh, pour la période de transition euh, de 5 ans, on peut leur laisser leur pouvoir ou pas. Sachant que le conseil d'administration est nommé par les investisseurs et qui sont révocables à Boutoum, en toute franchise, euh, s'ils faisaient des blocages, on pourrait les, les virer pendant ces 5 ans sans grande difficulté. Um, voilà. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email dx at dashwayconsulting.com.